ಮೊದಲ ಎರಡು ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ನೋಡಿದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಈ ಶೋ ಹೊಸ ನಿರೂಪಕರೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂದಾಗ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಮೂರನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಆರಂಭವಾದಾಗ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ಗೊಂದಲ ಕಾಡಿತ್ತು ಅದೇ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ಗೊಂದಲ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಇದ್ದ ಟೈಟಲ್ ಹಾಗೂ ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ ಅವರು ಆಂಕರ್ ಆಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಬದಲಾಗಿರೋ ಟೈಟಲ್ಗೂ ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ ಇದು ಸಹಜವಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಈ ಎರಡು ಟೈಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಕೆಲವರು ಮೊದಲು ಇದ್ದ ಟೈಟಲ್ ಸರಿ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಈಗ ಇರೋದು ಸರಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಿರೂಪಕ ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ಎರಡು ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತು ಮೊದಲ ಎರಡು ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಎಂದು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವುಳ್ಳ ಅನೇಕರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೆಲವು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಕನ್ನಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಕನ್ನಡದ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆಯೋಜಕರು ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ ಈ ಗೊಂದಲವನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಪಾದಕರೊಬ್ಬರು ರಮೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದಂತೆ ಕೋಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಧಿಪತಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಟಿ ಅ ಎನ್ ಸಂಧಿ ಅನುಸಾರ ಅದು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆಗಬೇಕು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆಗಿದೆ ಆಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿ ಅಂತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಅನ್ನೋದು ಸರಿ ಅಂತ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ರು ಅವರ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಎನ್ ಸಂಧಿ ಅನುಸಾರ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಸರಿ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಬದಲಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ರಮೇಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಆಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಅನೇಕ ಪದಗಳು ಬರೆಯುವಾಗ ಬದಲಾಗುವುದು ಸಾಕಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಮತ್ತು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗೊಂದಲವನ್ನ ಆಯೋಜಕರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೂರನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ